Fala galera, tudo tranquilo? Meu nome é Caio César e eu sou artista 3D freelancer de miniaturas. E eu vim te falar que eu sou o novo instrutor da Unride e o meu curso já está disponível, modelagem no ZBrush, para o mercado de modelagem 3D para impressão. O link está aqui embaixo para você poder acessar, ou se você está aqui na plataforma, você já está no lugar certo, você já sabe como acessar aí todo o material. Bora para o conteúdo, porque hoje eu vou falar para vocês como analisar a referência. Pode apostar comigo. Se você tá fazendo um modelo aí agora, tá tendo dificuldade, analisando a referência, tendo dificuldade aí de ficar bem próximo da referência, para tudo que eu vou te mostrar quatro exercícios rápidos, bem tranquilos de fazer, que vai mudar completamente a sua forma de modelar e de enxergar o seu modelo, mudando o seu workflow. Então, o primeiro exercício, ele vai ser sobre a questão de silhueta. Todos eles, a gente vai estar tá trabalhando um negócio que é chamado de tracing. Isso, para a galera do desenho, já deve estar acostumado mais com esse termo. É um termo que se dá quando você está desenhando por cima, de fato, ali fazendo os traços por cima de um desenho que já existe. E é exatamente isso. Só com algumas modificações. Deixa eu botar um vermelho aqui, porque a gente vai rabiscar preto em cima de preto, não vai dar para ver. A ideia da silhueta, qual é? A ideia do tracing da silhueta, o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, é vir aqui e vocês irem devagarzinho ó, rabiscando a silhueta. Silhueta, basicamente, é o contorno do personagem. E duas coisas. Uma delas é não ficar fazendo isso. Ó. Mano, você não está desenhando. Você está criando memória visual e memória muscular para facilitar a sua modelagem. Então eu quero o traço preciso, porque aí a gente vai estar tá treinando também a precisão do teu traço para você poder modelar. Então é chegar aqui ó, em um traço preciso, uma vez só, mano. É proibido voltar. E além disso, eu quero traços conscientes. Eu não quero que você só saia aí, pô, tô ouvindo música, vendo um seriado e fazendo qualquer coisa e assim. Não, eu quero que vocês prestem muita atenção, é um traço consciente. É você chegar aqui e falar, pô, opa, vira aqui, dá um traço, lá, pô, aqui é reto, aqui tem uma curva, aqui tem uma curva, tem uma quina, vai. E é até interessante que vocês peguem e dêem um zoom e trabalhem em uma peça por vez, tá? E aí vocês vão trabalhando em toda a peça aqui, ó, vai, tem, pô, uma quina, vai. Ok? E fazer isso em todo o modelo. Aqui eu estou fazendo rápido, demonstrando para vocês, mas façam devagar, façam no tempo que vocês têm. E aí, a ideia é que ele fique assim. Eu tenho um pronto aqui separadinho. Já aqui. Com as quinas, beleza? Com cada quina fazendo tudo devagar e de forma bem consciente. E não é preciso ficar certinho, assim, ah, exatamente igual, vou ter um cuidado extremo, botar igual. Não. A necessidade é que vocês entendam o que é uma reta, uma quina, uma curva, como é que isso se comporta no espaço. E não ficar, pô, tá exatamente igual, tô inseguro se tá certinho no desenho, tal, não sei o que lá. Velho, você não tá estudando para fazer desenho, você não tá desenhando aí essa imagem. Você tá treinando só a sua forma visual e muscular, repetindo para deixar isso bem gravado na sua cabeça, beleza? Então não existe errado, existe você tá fazendo ali para você tá criando essas memórias. Segundo exercício que a gente tem aqui é quebra de planos. Também tracing, galera. Tudo sobre tracing, tá? Vou estar tá repetindo isso daí para vocês não esquecerem. Mas nosso segundo exercício. E a diferença que vai ter aqui é que diferente daqui que a gente só fazia a questão da silhueta, a gente vai fazer o que eu costumo aí chamar brincando de silhueta interna. Que a gente vai também estar tá trabalhando aqui dentro nessas quebras de plano. O que é uma quebra de plano? É quando eu tenho uma sombra aqui e depois eu tenho uma luz. Então eu tenho um plano que está assim e outro plano que está assim, ok? Então a gente vai trabalhar isso em todo o modelo. E mais uma vez, não existe certo e não existe errado. A ideia é você estar se acostumando agora com as formas do seu modelo, com o volume. Você está começando a entrar na ideia do volume. A gente está caminhando para ir para o 3D. E nisso, você vai ver, de repente, uma, diferen uma referência aí diferente da minha e vai falar, poxa, será que eu faço um traço aqui ou será que eu não faço? Mano, faz. Ou não faz, quem vai decidir é você. A ideia é você estar tá experimentando e entendendo os volumes. Se vai te ajudar a entender o um volume, se você viu ali que é, é uma quebra de plano importante, faz. Se você vê de repente aquela quebra de plano é só uma texturização aqui, tipo, pô, tá vendo que isso aqui, ó? Isso aqui não chega a ser uma quebra de plano, isso aqui é mais uma. uma estilização de sombra. Então talvez não precise. Ou você pode fazer também. Não existe certo? Nem existe errado. Existe justamente você estar tá treinando a sua visão, a sua precisão da mão e sua memória muscular. 
A ideia aqui é que depois seu modelo fique algo próximo disso aqui, ó. Perfeito? E mais uma vez, você não precisa se preocupar em estar extremamente certo, mas sim se preocupar de estar tá entendendo de forma consciente onde é uma curva e onde é que é uma quina, onde é uma reta. Essa é a ideia. Perfeito? E aí, a gente cai para o nosso terceiro exercício, que eu costumo chamar de volumetria. Esse termo aqui é um termo da arquitetura para a galera estudar, sei lá, negócio de caso, quanto de volume aquilo ocupa e tudo mais, enfim. Mas a ideia aqui é a gente estudar volume dos personagens ou do asset que você estiver modelando. E aí, qual é a diferença para os outros exercícios de tracing? A diferença é que aqui a gente vai estar tá meio que preenchendo os volumes, ou seja, eu vou estar aqui com o volume, deixa eu botar aqui na outra camada para não rabiscar errado, eu vou estar aqui ó, fazendo aqui um volume, ó, deixa eu pegar esse volume aqui pequeno, e fazer um traço no sentido do volume, eu vou estar fazendo aqui ó, esse outro aqui, ó, fazendo um outro traço aqui, vocês estão começando a entender o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou tridimensionalizando a minha referência, ó, vou fazer aqui ó, e aqui pode perceber que eu tenho uma quebra aqui do plano. Uh. E aqui eu posso fazer um risco. E aqui eu posso fazer outro risco. E olha como é que eu estou dando direção. Então estou mostrando, através desses riscos aqui, a direção do meu plano. E quando for uma curva, é interessante que vocês façam isso. Ó. Indica que é uma curva. Ok? E quando for reto, por exemplo, aqui, para ser bem reto estilizado, pode fazer mais uns traços retos. Tá entendendo que antes de modelar, vocês já estão entendendo bem mais sobre o teu modelo até agora? Você está entendendo a questão da silhueta, entendendo o espaço que ele ocupa, que é muito importante na modelagem. Vocês estão entendendo a quebra de planos. Onde é que eu venho e marco muito forte aqui para ter um plano e ter outro plano? Para começar a gerar profundidade, para tridimensionalizar a peça. E ainda, a gente está estudando aqui agora, além da quebra de planos, como esses planos se comportam formando os volumes. Qual a direção desses planos? Para onde eles estão indo? E a ideia aqui é que fique algo próximo disso aqui. Perfeito? Vocês podem ver que tem aqui os planos traçados, a divisão aqui da quebra dos planos e trazendo o preenchimento para você estar tá estudando a sua peça. Mais uma vez, eu vou repetir isso todas as vezes para a gente acabar, aniquilar sua insegurança, é que não existe certo nem errado. Isso é um estudo. É para você estar entendendo a sua referência. E aí eu falei para vocês que eram quatro exercícios. Esses daqui a gente está estudando, de fato, a questão da peça em si, né? Como é que ela fica tridimensional, como é que a gente vai pegar aí ela para botar um 3D, estudando a tridimensionalidade dela. Mas, tem um quarto exercício bônus que eu vou estar tá passando para vocês, que é falando sobre a questão de workflow. E para isso, eu vou estar tá usando uma outra peça, onde ela vai ser um pouco mais complexa na questão de quantidade de assets, ela tem mais componentes. Nessa etapa, a ideia é que, pô, e ó, já tô avisando, isso daqui vai ficar bem poluidão, tá? Então não se preocupa com o resultado final, o importante é que é o processo. Então, a ideia é você pensar esse modelo, quebrar na sua cabeça, já como é que vão se comportar as subtools. Ou seja, subtool é basicamente uma ferramenta ali dentro do ZBrush que você vai estar tá mexendo. É como se nessa caneta aqui, ela fosse composta de vários componentes. E cada componentezinho desse é uma subtool. Imagina que um engenheiro... Pegou essa caneta e ele falou, pô, eu tenho que produzir essa caneta. E como é que eu vou produzir essa caneta? Para isso eu vou dividir ela em vários pedaços, que vão ser produzidos de formas individuais, que no final vai virar essa caneta. Então exatamente é isso que a gente vai estar tá fazendo aqui. Só que um processo inverso, é quase uma psicologia reversa aí. É você pegar a caneta inteira e olhar para ela e entender quais são os componentes desse, dessa caneta. O que, que forma essa caneta? Como é que ela pode ser construída? Exatamente o que a gente vai fazer nessa peça. Imagina que essa peça é uma caneta e a gente meio que vai estar tá desmembrando ela para facilitar o nosso entendimento sobre a questão de construção. Então... Basicamente aqui eu vou estar tá pegando, você pode pegar cores diferentes durante o processo para facilitar a visualização. Então imagina aqui ó, que eu vou ter uma subtool que é a perna. E outra subtool que é a outra perna. Só que você vai ver que o joelho está bem quebrado. Eu já te indico. É, questão de, de membros, quando você chega no meio do membro, dá mais um cotovelo ou um joelho, eu te aconselho a dividir em duas subtools, que vai facilitar quando você for posar a sua peça. Então aqui ó, a ideia já é dividir aqui e aqui mesma coisa. Vou criar uma subtool diferente 
e está dividindo aqui esse pedaço. Mesma ideia dos outros exercícios, não existe certo nem errado, não existe ficar preocupando, voltando. Aqui você está estudando a peça e você está estudando justamente a organização dos volumes. Então vocês podem ver que eu dividi essa subtor aqui, ó, do, do rabo de cavalo dela aí, dessa, dessa, dessa cauda que ela tem aqui. A parte de baixo, eu dividi também aqui no tornozelo. Pode ver que tem um traço que eu gosto de fazer essa parte de baixo da perna, da bota e outro do tornozelo para dar flexibilidade do pezinho aqui, ó. Ficar movimentando esse pé, se eu precisar assim ou se eu precisar dele, dele reto. Então essas quebras aqui são importantes para te dar flexibilidade na hora de posar. E tudo eu fui dividindo. Aqui ó. aqui a parte dos laços, aqui a parte da, da capa, que pega um lenço aqui também. Então a ideia aqui é você estar tá explorando o seu concept antes de começar a modelar. Para você já ter na cabeça como é que você vai dividir e organizar as ferramentas para você acelerar o seu processo. Se você teve alguma dúvida, manda aqui embaixo. E também, se você curtiu o conteúdo, se você fez e sentiu essa diferença toda que eu te falei, conta aí para mim. Me fala como é que foi esse processo, quais foram as diferenças que você sentiu nesse processo. E lembrando que o meu curso de modelagem no ZBrush para o mercado de impressão 3D já está disponível na plataforma aqui da Hyde. Aproveita também que a Raid está com planos super em conta para você poder mergulhar nesse e outros cursos de arte digital. E além de poder comprar os cursos individuais, você também pode assinar os planos trimestrais, semestral ou anual e ter acesso a todos os cursos de uma só vez. Então não perde tempo e cola com a gente!